হ্যালো স্টুডেন্টস জজকোট মোড় যুব কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারে এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম আমরা করছি লেসন ফোর কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালসের যেখানে আমরা আলোচনা করছি যে কম্পিউটার ক্লাসিফিকেশন বা টাইপ অফ কম্পিউটার নিয়ে এটা হচ্ছে পার্ট টু পার্ট ওয়ানে আমরা জেনেছি যে কম্পিউটারের ক্লাসিফিকেশন আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি তবে আমরা মেনলি তার ইউজের উপর বেস করে করছি এবং সেখানে আমরা পাচ্ছি মোবাইল কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার মেন ফ্রেম এবং সুপার কম্পিউটার যার মধ্যে আমরা মোবাইল কম্পিউটার এবং মাইক্রো কম্পিউটার নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব মিনি কম্পিউটার মেন ফ্রেম কম্পিউটার এবং সুপার কম্পিউটার নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক এখন মিনি কম্পিউটার হলো সেই কম্পিউটারগুলো যেখানে একসঙ্গে অনেকগুলো লোক কাজ করতে পারে অর্থাৎ মিনি কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটারের থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয় যেখানে মাল্টি ইউজারের ফেসিলিটি থাকে অর্থাৎ মিনি কম্পিউটারগুলোতে প্রায় দুশো জন মতো একসঙ্গে কানেক্ট করতে পারবে অর্থাৎ একটা ছোট অর্গানাইজেশন যদি আমি ধরি একটা কলেজ একটা ইউনিভার্সিটি একটা অফিস তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যদি দুশো জন মতো কর্মচারী সেখানে থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে যদি কম্পিউটারের ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা মিনি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি একটাই কম্পিউটার থাকবে সেটা দুশোটা ইন্টারফেসের মাধ্যমে দুশো জনের সঙ্গে কানেক্ট করবে এবং সমস্ত স্টোরেজ সেখানেই হবে অলমোস্ট একটা সার্ভারের মতো কাজ করবে অর্থাৎ একটা কম্পিউটার একই রিসোর্স একই রিসোর্স বলতে একই ডেটা বা একই ইন্টারনেট এই দুশো জনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে যদি আমরা এটাকে ডেস্কটপের মাধ্যমে করতে পারি ডেস্কটপকে নেটওয়ার্ক একটা নেটওয়ার্কে কানেক্ট করে আমরা কি করতে পারি দুশো জনের মধ্যে বিভিন্ন ইউএসবি যে এক্সটার্নাল ড্রাইভগুলো আমরা পেয়ে যাই সেইগুলোকে আমরা কানেক্ট করতে পারি তবে এই মিনি কম্পিউটার আমরা এটা অনেক বেশি ইজিলি করতে পারি যদিও মিনি কম্পিউটারের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে তবে এই মিনি কম্পিউটারকে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা প্রফেশনাল কম্পিউটার এখন নেক্সট হচ্ছে আমাদের মেন ফ্রেম কম্পিউটার এখন মেন ফ্রেম কম্পিউটারগুলো বিশাল সাইজের হয় অনেকটা সুপার কম্পিউটার যেরকম সাইজ নেই ঠিক সেইরকমই মেন ফ্রেম কম্পিউটারের স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাব তবে মেন ফ্রেম কম্পিউটারের যেটা ফিচার সেটা হলো এখানে প্রচুর প্রসেসার লাগানো থাকে যেটা আমরা মিনি কম্পিউটার বা মাইক্রো কম্পিউটার পাবো না এখানে একের বেশি প্রসেসার লাগানো থাকে অর্থাৎ এটা মাল্টি প্রসেসার একটা সিস্টেম যেখানে কি করতে পারে কয়েক লক্ষ জন একসঙ্গে কানেক্ট করতে পারে তো এটা ব্যবহার কোথায় হয় এটা বিশাল বড় অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে এটা খুব সুবিধাজনক হবে যেমন ব্যাংক গভর্নমেন্ট এজেন্সিস বা বিশাল বিশাল কর্পোরেশন সেখানে কি করা হয় সেখানে একটা মেন ফ্রেম কম্পিউটার তাদের একটা হেডকোয়ার্টারে রেখে দিয়ে সেটার সঙ্গে সমস্ত ব্রাঞ্চগুলোকে কানেক্ট করা হয় এবং প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে কিন্তু আরও নেটওয়ার্কে আরও অনেকগুলো কম্পিউটার থাকে তো সমস্ত কানেকশন এসে একটা মেন ফ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয় এই মেন ফ্রেম থাকার জন্য কি হয় প্রচুর পরিমাণ ডেটা হিউজ ডেটা কি হয় এই মেন ফ্রেম কম্পিউটার প্রসেস করে অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা কম্পিউটার কয়েক লক্ষ কম্পিউটার থেকে ডেটা আসে হচ্ছে মেন ফ্রেম কম্পিউটারে আবার সেখানে প্রসেসিং হয়ে আবার সেই ডেটা ফেরত যায় হচ্ছে অতগুলো কম্পিউটারে যদি সুপার কম্পিউটারের মতো মেন ফ্রেম কম্পিউটার এত ফাস্ট নয় কিন্তু যদি মাল্টিপল টাস্ক দেওয়া হয় অনেকগুলো প্রোগ্রাম একসঙ্গে রান করার ব্যাপার থাকে বা অনেক বেশি ডেটাকে একসঙ্গে হ্যান্ডেল করার ব্যাপার থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মেন ফ্রেম খুব ভালো পারফর্ম করে যদি মেন ফ্রেমকে আমরা মেজার করি মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশন পার সেকেন্ড মিপস এই আওতায় অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কত মিলিয়ন ইনস্ট্রাকশনকে সে পাস করছে অর্থাৎ প্রসেস করছে যেখানে আমরা সুপার কম্পিউটারকে আমরা মেজার করি হচ্ছে ফ্লপসে এটা আমরা জানবো আইবিএম এর সিস্টেম জেড হলো মেন ফ্রেম কম্পিউটারের একটা এক্সাম্পল এখন নেক্সট হচ্ছে আমাদের সুপার কম্পিউটার যেটা হলো আমাদের সব থেকে ফাস্টেস্ট কম্পিউটার এই গোটা পৃথিবীর জন্য এখন সুপার কম্পিউটারে কি সুপার হয় সুপার কম্পিউটারে কয়েক লক্ষ প্রসেসারকে ব্যবহার করা হয় যেখানে আমরা একটা প্রসেসার ব্যবহার করে আমাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের ক্ষেত্রে বা মিনির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে হচ্ছে একের বেশি প্রসেসার মেন ফ্রেমের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটা প্রসেসার ব্যবহার করি কিন্তু সুপার কম্পিউটার সেটা দাঁড়ায় কয়েক লক্ষ এবং যদি কোর ধরি প্রসেসারের কোর অর্থাৎ প্রসেসারের মধ্যে বিভিন্ন ভাগে প্রসেসারকে ভাগ করা হয় সেই কোর ধরলে সেটা আরও অনেক লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যাবে এখন এত বেশি প্রসেসিং পাওয়ার থাকার জন্য কি হয় বিশাল কমপ্লেক্স কিছু হিসেব সুপার কম্পিউটার অনেক ফাস্ট করতে পারে যেটা অন্যান্য কম্পিউটার ক্ষেত্রে করতে পারে না যদি সুপার কম্পিউটার মাল্টি ইউজারের ক্যাপাবিলিটি আছে অর্থাৎ অনেকগুলো ইউজার কয়েক লক্ষ ইউজার হয়তো সুপার কম্পিউটার কানেক্ট করতে পারবে বাট এর মেন পারপাস কিন্তু হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স হিসেবকে খুব তাড়াতাড়ি করে দেওয়া যদি আমরা রাফলি হিসেব করে তাহলে কয়েক লক্ষ কোটি হিসেব এক নানো সেকেন্ডেই সুপার কম্পিউটার কিন্তু করে দিতে পারবে সুপার কম্পিউটার কাজের মধ্যে সাধারণত পড়বে হচ্ছে যে সাইন্টিফিক যে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন গুলো থাকে যেমন মলিকুলার
খুব কমপ্লেক্স একটা জায়গা সেখানে আমাদের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কোনো হিসেব যদি আমরা করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করতে হয় সুপার কম্পিউটারকে আমরা ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী মেজার করি না মেজার করি যে কতগুলো ক্যালকুলেশন একসঙ্গে করতে পারছে সুপার কম্পিউটারকে মেজার করা হয় ফ্লপস অর্থাৎ ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশনস পার সেকেন্ড একটা ফ্লোটিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে একটা ডিসিমলের নাম্বার অর্থাৎ নর্মাল নাম্বারের তুলনায় ডিসিমল নাম্বারকে নিয়ে ক্যালকুলেশন করাটা অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি টাইম সাপেক্ষ তো এই কতগুলো ক্যালকুলেশন এক সেকেন্ডে করতে পারছে তার উপর সুপার কম্পিউটারকে মেজার করা হয় অর্থাৎ ফ্লপস এবার এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দেখব যে এখন পৃথিবীর ফার্স্টেস্ট সুপার কম্পিউটার কোনটা এখন পৃথিবীর ফার্স্টেস্ট সুপার কম্পিউটার হল জাপানের ফুগাকু যার স্পিড দ্বারাই চারশো পনেরো পেটা ফ্লপস আমরা আগে দেখলাম ফ্লপস মানে হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশন পার সেকেন্ড এখন পেটা ফ্লপস মানে হচ্ছে প্রথমে আমাদের জানতে হবে গিগা ফ্লপস কি গিগা ফ্লপস হচ্ছে একশো কোটি এরকম ফ্লোটিং পয়েন্টের ক্যালকুলেশন অর্থাৎ ডেসিমাল নাম্বারের ক্যালকুলেশন এক সেকেন্ডে করাটা হচ্ছে গিগা ফ্লপস এখন একে হাজার গুণ করলে পাবো আমরা টেরা ফ্লপস এবং তাকে হাজার গুণ করলে পাবো আমরা পেটা ফ্লপস তো বিশাল বড় একটা ক্যালকুলেশন যেটা এক সেকেন্ডে করছে হচ্ছে এই কম্পিউটার আর এই যে ফার্স্টেস্ট কম্পিউটার আমাদের ফার্স্টেস্ট সুপার কম্পিউটার সেটা অলরেডি কোভিড নাইনটিন নিয়ে রিসার্চ শুরু করে দিয়েছে আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা এর রেজাল্ট পেয়ে যাব তো এইগুলো হলো আমাদের পাঁচ রকমের কম্পিউটারের ক্লাস যেগুলো এখনও পৃথিবীতে ব্যবহার হচ্ছে এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন এই লেসন এতটুকুই লেসনটি ভালো লেগে থাকলে পরে লাইক দেবে তোমার বন্ধুদের শেয়ার করো আর কমেন্ট করে জানাও এই লেসনটা সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা আছে আর অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও কমেন্টে জানাও আর অন্যান্য লেসনগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো